Sa loob ng dahan taon, ang mga tao ay nagkaroon ng pangarap na paglikha ng isang makina na kung saan ito ay gumagana ng walang pagkonsumo sa anumang panlabas na mabagkukunan ng enerhiya. Ang bawat makina na nakilala ngayon ay dapat magkaroon na pinagkukunan ng enerhiya. Ang isang perpetual motion machine, gayon paman, ay kayang lumikha ng sarili nitong enerhiya sa anyo ng paggalaw. Sa bawat oras ng isang kumpletong pag-ikot ng operasyon nito, ito ay magbibigay ng higit na enerhiya kaysa sa ginamit ito. Karamihan sa mga tao na nagsisikap na lumikha ng perpetual motion machines ay may mga praktikal na layunin sa isip. Posible bang lumikha ng isang perpetual motion machine? Sino mga siyentipiko ay magbibigay sa iyo ng sagot na hindi? Ang dahilan ay batay si isa sa mga pinakamahalagang batas o law ng hagam. Ang prinsipyo ng konserbasyon ng enerhiya. Ayon sa lintuntuning ito, ang enerhiya ay hindi maaring malikha o mawasak sa kalikasan. Maaring ilipat ang enerhiya mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang enerhiya ay maaring mapalaya o maianlak, ngunit ang enerhiya ay hindi malilikha. Nang nangahulugan, ito na ang anumang makina na gumagana ay dapat magkaroon ng pinagkukunan ng enerhiya. Sa kurso ng kasaysayan, libo-libo na ang nagtagka na gumawa o lumikha ng perpetual motion machine. Ang unang pagtatangka ay ginawa sa isang panahon na ang batas ng konserbasyon ng enerhiya ay hindi pa gaano kilala. Ang napakaraming iba pa ay mga peke na nalantad din sa huli.